Hello, Assalamu alaikum students, how are you? Alaikum assalam. Alhamdulillah, ma'am, how are you? Alhamdulillah, I am good. Okay, wait, let the students join the class, then we'll start our lecture. मैम बेसिकली ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट टू लेक्चर वो फ्लैशेस आ रहे थे तो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी तो मैम आप इसका असेसमेंट प्लान वगैरह बता सकती हैं बेटा इसका असेसमेंट प्लान ये कि एंड पे इसकी असेसमेंट होती है आप की ठीक है मैंने सर अफनान से बात की थी तो वो मुझे जैसे ही स्केज so, ma'am, this means that during the semester there will be no assessment during the semester? Right now, I'm not sure about it. So, as soon as I get information, I will share with you people. Thank you so much, ma'am. No problem, beta. Okay, students, assalamu alaikum. How are you? Okay, uh, make sure beta, all the students who are attending my class, they are going to text me present on my Gmail address. Uh, and beta, I have already shared with you people the slides of lecture number one. Okay, and uh, many students were asking about the WhatsApp group. I am not added in any WhatsApp group beta, so I cannot add you people, okay? You can contact me on my Gmail address. Yes, Mahanur, Vita. You want to ask anything? Ma'am, we have WhatsApp group. So, ma'am, I will share the link in Gmail. Okay, Vita. Uh, but for students, you can share. You, you people can contact me on my Gmail address. Okay. Okay, students, now I will first revise lecture number one. I hope you people get the understanding of lecture number one. So I'll ask questions from you people. Vita, what do you mean by patient safety? Who is going to answer me? Raise your hand. What do you mean by patient safety? Prevention and... Ji, Vita. Noor Fatma. Ma'am, yes, we have uh, steps to that we have to do 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 that we you to do that we have to do that we have Yes, Shreep, you tell me, what do you mean by patient safety? You were present in the last class? I cannot hear you, Peter. Yes, Mahanu, you tell me. Ma'am, it's that we can do without harming, without violating any issues, so we can treat them. Okay. And Peter, what do you mean by Swiss cheese model? Ma'am, patients... Ma'am, Swiss cheese model... Wait, Mahanur. Wait, Peter. Ma'am, outcomes are worse. Ma'am, it's a prevention. Ma'am, it's a prevention. Ma'am, it's a prevention. Okay, sure, beta. Though I cannot hear you clearly, but I think you have an idea. No, ma'am. Ma'am, mere issues are ma'am. Wo clear. Okay, Abdul Hanan, you tell me about this cheese model.
raise your hand beta who is going to tell me about swiss cheese model mam mai batau okay beta tell me मैम इसमें स्लाइसिस होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वीकनेस को तो इसमें जितना ज्यादा होल होगा स्लाइस के अंदर उतनी ज्यादा जो है वो फैक्टर्स एग्जेजरेट करेंगे यानी कोई भी फैक्टर हो सकता है इन्वायरमेंटल हो सकता है इंडिविजुअल टास्क के पेशेंट से रिलेटेड हो सकता है इनवर्टर्स स्लाइसिस रिप्रेजेंट बेटा स्लाइसिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं वीकनेस रिप्रेजेंट करते हैं बैरियर्स स्लाइसिस नो बैरियर स्लाइसिस मैम अम मतलब स्लाइसिस रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर्स ठीक है बेटा मैम वो मैम मैम ओके नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स आपको स्विस चीज मॉडल क्लियर होना चाहिए इसमें आपकी स्लाइसिस रिप्रेजेंट करती हैं प्रोटेक्टिव बेरियर्स ठीक है जो आपके प्रोटेक्टिव बेरियर्स आप एडॉप्ट करते हैं इन हेल्थ केयर बेयर्स में जो आप प्रोडक्टिव बेरियर्स यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइसेस और होल्स इन द स्लाइसेस दैट आर रिप्रेजेंटेड होल्स इन द स्लाइसेस दे रिप्रेजेंट एरर ठीक है जो मिस्टेक्स होती हैं जो वीकनेसेस होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं होल से ठीक है दिस इज स्विस्ट चीज मॉडल जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं वन इज द स्लाइस एंड अदर वन इज द होल सो स्लाइस रिप्रेजेंट द प्रोटेक्टिव बेरियर वी एडॉप्ट और द प्रोटेक्टिव बेरियर वी यूज इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और होल्स रिप्रेजेंट द एरर्स इन प्रोटेक्टिव बेरियर्स ठीक है नाउ लेट मी नो इफ इट इज क्लियर टू यू यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्विस चीज मॉडल ओके now come to today's lecture today we are going to discuss human factors beta okay okay beta in this lecture we are going to discuss human factors as i have already told you in patient safety patient safety is the process in which we take measures to avoid or prevent the adverse effects in healthcare theek hai when a patient came to you in health healthcare system to aapne sirf patient ko manage nahi karna ya sirf treat nahi karna you are going to take care um, you are going to take uh, take some measures to avoid the complications to avoid the adverse effects theek hai healthcare system mein पेशेंट से को मैनेज करते हुए आप ये भी ख्याल रखना है कि इससे जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं या एडवर्स इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं पेशेंट में आपने उनको कैसे मिनिमाइज करना है उनको कैसे कंट्रोल करना है और अगर डेवलप हो हो गए हैं तो आपने उनको मिनिमाइज कैसे करना है रिमूव कैसे करना है ठीक है बेटा उसके लिए आपको कुछ मेयर्स अडोप्ट करने होते हैं मेयर्स लेने होते हैं हेल्थ केयर मेयर्स ठीक है अब बेटा ह्यूमन फैक्टर्स कैसे रोल प्ले करते हैं इन पेशेंट सेफ्टी As I've already told you, as far as patient safety is, is concerned, तो आपने इसमें ये भी देखना है कि risk factors क्या हैं, ठीक है? तो as as I've told you, कि risk factors में emotional risk factors भी आ सकते हैं, ठीक है? Psychological, emotional, uh, और working environment के environmental factors भी हो सकते हैं, ठीक है? Uh, अब इसमें बेटा ये सारे factors जो human से related हैं, जो patient आया है, उससे related हैं, जो इस patient safety uh, me we are concerned with those uh, factors they are termed as human factors theek hai either wo psychological factors hain theek hai either wo uh, jo hai wo physical factors hain environmental factors hain wo jis environment mein kaam karta hai agar usse related factors hain to hum usko kahenge ergonomics theek hai workplace se related jo factors hain अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट को वी कॉल इट एरगोनमिक्स सो वट आर ह्यूमन फैक्टर्स हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन फैक्टर्स एंड इट्स रिलेशनशिप टू पेशेंट सेफ्टी के ह्यूमन फैक्टर्स का पेशेंट सेफ्टी से क्या रिलेशनशिप है ठीक है ये कैसे इन इनको ये कैसे ह्यूमन फैक्टर्स कैसे हेल्पफुल हैं पेशेंट सेफ्टी में ओके बेटा सो अप्लाई ह्यूमन फैक्टर्स थिंकिंग टू योर वर्क एनवायरमेंट all the factors beta that make it easier to do the work in the right way okay that are the human factors theek okay? hai and wherever humans work jahan pe humans kaam karte hain that area that workplace we call it ergonomics theek okay? hai ergonomics the term ergonomics describe the workplace or the work area or the environment where humans work 
ठीक है सो इन दिस प्रेजेंटेशन बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे वर्किंग एनवायरमेंट ठीक है वर्क प्लेस कैसे अफेक्ट करता है पेशेंट को इन हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है नॉट ओनली द हॉस्पिटल और द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट इज अफेक्टिव इक्वली इफेक्टिव इज द ह्यूमन वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करता है वो इन्वायरमेंट भी इक्वली इफेक्टिव है ओके एंड वी कॉल इट एरगोनमिक्स बेटा एगोनमिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और अरेंजिंग वर्क प्लेसेस प्रोडक्ट इन सिस्टम सो दैट दे फिट द पीपल हु यूज देम सो बेटा इन दिस एगोनमिक्स टर्म वी डिस्कस कि कैसे हमने वर्क प्लेसेस को डिजाइन करना है अरेंज करना है ये ऑल्टर करना है उस तरह ऑल्टर करना है कि वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए फिजिबल हो ठीक है उससे उस वर्क प्लेस से या उस इन्वायरमेंट से उन वर्कर्स को कोई हार्म ना हो ठीक है बेटा सो एगोनमिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और अरेंजिंग वर्क प्लेसेस हमने उनको इस तरह ऑल्टर करना है वर्क प्लेसेस को और इस तरह डिजाइन करना है सो दैट दे फिट द पीपल हु यूज देम ठीक है तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं या जो वर्कर्स हैं उनके लिए फिजिबल हो उनके उनके लिए कंपेटेबल हो वो इन्वायरमेंट ठीक है वहाँ उस इन्वायरमेंट से उस वर्क प्लेस से उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे ठीक है दिस इज ऑल डिस्कस्ड अंडर द टर्म एरगोनमिक्स सो आर बेसिक एम इज टू डिजाइन मेथड्स हमने ऐसे मेथड्स को डिजाइन करना है हमने इस तरह अपने वर्क प्लेस को ऑल्टर करना है कि वो ह्यूमन वेल बींग और ह्यूमन हेल्थ को ऑप्टिमाइज करें ठीक है और पेशेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस या ह्यूमन परफॉर्मेंस को ओवरऑल इन्हांस करें ठीक है इफ अ पर्सन इफ अ पेशेंट केम टू यू एंड ही बिलोंग्स टू वर्किंग एनवायरमेंट वे ही यूज टू यूज लैपटॉप ठीक है जहाँ उसने लैपटॉप यूज करने तो हमारा काम क्या है कि हम उसके ऑफिस वर्क को ऑफिस को ऐसा डिजाइन करें या ऑल्टर करें या उसको ऐसी मैयर्स बताएं जिससे उसका जो लैपटॉप पे काम करना है वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट ना करे ठीक है बेटा और उन एडवर्स इफेक्ट्स को जो उसके इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से डेवलप हो रही है लैपटॉप ज्यादा यूज करने की वजह से हो रहे हैं उन इफेक्ट्स को एडवर्स इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो हमने उसके वर्क प्लेस को और उसके उस इन्वायरमेंट को इस तरह ऑल्टर करना है सो बेटा हायर रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन देट आर टेकिंग पार्ट इन पेशेंट सेफ्टी नंबर वन इज एविएशन एंड नंबर टू इज न्यूक्लियर मेडिसन ठीक है बेटा एविएशन इज अ टर्म इट सेल्फ डिफाइंस रिलेटेड टू ट्रेवलिंग ये ट्रेवलिंग से रिलेटेड पेशेंट्स को क्या एडवर्स इफेक्ट फील हो सकते हैं वी कॉल इट एविएशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन बेटा इज अ टर्म यूज फॉर इंजेक्टिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटांसेस जिसमें हम पेशेंट्स में इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटांसेस सो उस उस प्रोसेस को हम टर्म करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन सो दीज टू आर हायर रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन पेशेंट सेफ्टी beta let me know if it's clear to you raise your hand beta if any problem till here yeah, yes ma'am clear hai theek hai you got understanding of the term ergonomics is it clear to you people ji yeah, ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am So, Usama, you tell me, beta, what do you mean by ergonomics? Ma'am, कोई भी ऐसा environment जहाँ पर किसी भी कोई person ने work करना होता है, और वो उसकी health की accordingly suitable होता है, तो वो उसको मतलब उसको कहते हैं कि ये ergonomics है. ठीक है, beta. And beta, how it affect the uh, human health? कैसे affect करते हैं human health को ergonomics? Example, Working environment. एक person है, mm-hmm. उसकी health problem है. उसकी What do you mean by ergonomics, Peter?
Yes, Abdul Basi, you tell me about ergonomics. Yes, Hafiz Runeet, you tell me. Ma'am, ergonomics, we say that this is the dimension that we human humans के लिए जो काम करने के लिए जो उनके environment जो इस तरह हो या उनका जो भी surroundings हैं वो अगर हमारे patient या human being को अगर affect कर रहे हैं या affect नहीं कर रहे जो उनके ऊपर असर अंदाज हो रही चीजें उस factors को हम ergonomics कहते हैं और अगर उन ergonomics में patient को वो harm दे रहे होंगे तो वो दे, हम कहेंगे कि these are the factors that are dangerous to the people for their health yes very good so beta here and now we are going to, uh, so it's clear to you ergonomics is basically the workplace or the environment theek hai aur aapko aapne usko kaise design karna hai usko kaise alter karna hai ki wo jo uh, feasible ho for the persons working there that is ergonomics theek hai it is very equally important in patient safety ab beta importance kya hai health care mein ergonomics ki the main purpose is to avoid adverse events humne kya karna hai humne adverse events ko complications ko avoid karna hai isliye we are going to be concerned or regarding the uh, workplace or the environment where persons are working theek hai humne wo measures leni hai ki jo ergonomics wala part hai jo ergonomics ki wajah se risk factors develop ho rahe hain patient mein usko minimize kar sake theek hai beta so it is an essential part of patient safety in a major contributor to adverse events theek hai it is a major contributor uh, most of the uh, times patients came to you with the pain is uh, you have already discussed ki back pain ke sath patient aaya hai shoulder pain ke sath aaya beta so uh, when we take the history jab hum patient ki history lete hain to usme major contributor patient ka workplace or environment hota hai jahan pe patient kaam kar rahe hain ठीक है सो इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एडवर्स इवेंट्स हम अगर हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं देते पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते एवेल्यूएशन नहीं करते तो हम ये डायग्नोज नहीं कर पाते कि पेशेंट के पेन की असल कॉज क्या है ठीक है आई थे वर्क प्लेस और ऑक्यूपेशन इज अफेक्टर देट इज अफेक्टिंग पेशेंट हेल्थ ठीक है अगर हम प्रॉपरली हिस्ट्री लेते हैं एग्जामिनेशन करते हैं एवेल्यूएशन करते हैं और फिर डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम फिर डायग्नोस कर पाते हैं देट द वर्क प्लेस और एगोनमिक्स इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हेयर टू पेशेंट्स हेल्थ ठीक है एंड इफ वी अगर हम इग्नोर कर देते हैं कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन को और हम ये ये वाले फैक्टर्स को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स को जो है वो हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते बेटा तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो है उसका कोई पॉजिटिव आउटकम हमें नहीं मिलता ठीक है बिकॉज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इज द वर्क प्लेस या इन्वायरमेंट जहाँ पे पेशेंट काम कर रहे हैं ओके सो इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पेशेंट सेफ्टी वी मस्ट कंसीडर दिस कंपोनेंट ड्यूरिंग आर एग्जामिनेशन सो ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स प्रिंसिपल्स तो हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या ह्यूमन फैक्टर्स हैं और ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट हेल्थ को इन हेल्थ केयर सिस्टम not only the hospital not only the doctors and the healthcare workers are responsible there uh, but equally important is the human factors human ke emotionally psychologically physically occupational uh, factors ke sare factors affect karte hain patient ki health ko so beta this is the importance in health importance of ergonomics in healthcare system beta human factors experts design improvements in the workplace अब बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एर्गोनमिक स्टडी करने का कि हमने कैसे इम्प्रूव करने हैं वर्क प्लेस को और उन इक्विपमेंट्स को जो पेशेंट यूज कर रहे हैं ठीक है ड्यूरिंग वर्क प्लेस में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं पेशेंट या फिर हम अपने वर्क प्लेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जो हेल्पफुल हो फिजिबल हो पर्सन के लिए मेक इट ईजियर फॉर द वर्कर्स टू गेट द वर्क डन द राइट वे it decreases the likelihood of errors occurring so beta basically the aim is the principle of uh, studying this is to reduce the likelihood of errors theek hai humne errors ke likelihood ko decrease karna instance ko reduce karna as you have already studied in swiss cheese model beta aapne swiss cheese model mein study kiya tha ke jo holes hote hain number of holes jitne zyada number of holes honge beta it means utni zyada healthcare system mein मिस्टेक्स हैं उतने ज्यादा एरर्स हैं और जितने ज्यादा एरर्स होंगे बेटा इट वुड लीड टू एडवर्स इवेंट और वो लीड करेगा एडवर्स इवेंट की तरफ और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने जो लाइवलीहुड ऑफ एरर्स हैं उनको रिड्यूस करना है जितने कम एरर्स होंगे 
आपके स्विस चीज मॉडल में उतनी एडवर्स इवेंट की इंसिडेंस क्या होगी रिड्यूस होगी सो बेटा रेंज ऑफ वर्कर्स नॉट ओनली द डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन पेशेंट सेफ्टी मेजर्स द पेशेंट इट सेल्फ एंड द फैमिली मेम्बर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट ठीक है गुड ह्यूमन फैक्टर्स डिजाइन हेल्थ केयर एकोमोडेट्स द इंटायर रेंज ऑफ वर्कर्स नॉट जस्ट द काम रेस्टेड एक्सपीरियंस क्लिनिशियन इज इम्पॉर्टेंट बेटा बट ऑल्सो द हेल्थ केयर वर्कर्स हु माइट बी स्ट्रेस्ड फिटी द रशिंग आपके सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सिर्फ एक क्लिनिशियन या फिर फिजिशियन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है बट ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स दैट आर वर्किंग देयर देयर इमोशनल फैक्टर देयर स्ट्रेस फैक्टर फिटीक इन रशिंग ऑल दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट Here in this picture, you can see healthcare is increasingly complex. As you people know, healthcare system is increasingly complex. You are working there as a team. Okay, so not only it's one person's responsibility, whole team is involved there. Here you can see human factors design principles. So, beta, in this picture, you can see how there is an interaction. between different things ठीक है इनपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं आउटपुट भी आ जाता है सेंसेस आ जाती हैं साइकोमोटर आ जाते हैं ठीक है बेटा साइकोमोटर मींस बेटा रिसेप्टर्स आपके हैंड्स ठीक है अब ये जो रिसेप्टर्स हैं बेटा यहां से आपको स्टिमुलस मिल रहा है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको स्टिमुलस मिल रहा है आपकी सेंसेस जो हैं जिसमें विजन और हियरिंग आ जाती हैं ये परसीव कर रही हैं और आपको प्रोसेसिंग हो रही है ब्रेन में और फिर अफेक्टर्स या जो आपके अफेक्टर्स और मसल्स हैं वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आपको आउट आउटपुट मिल रहा है सो बेटा ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो किसी एक कंपोनेंट पे बेस नहीं करती इन सारे कंपोनेंट्स की एक्टिविटी म्यूचुअली जो है विद 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 म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करती है और आप एक आप आपको एक रिस्पांस मिलता है सो वी कैन नॉट से कि सिर्फ इनपुट डिवाइसेस इन्वॉल्व है इसमें सिर्फ वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वी कैन नॉट से कि एक साइकोमोटर फैक्टर जो है वो ही इंपॉर्टेंट है इस सब में और आर सेंसेस आर ओनली द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवर्स इवेंट दीज ऑल फैक्टर्स आर वर्किंग म्यूचुअली ठीक है सो दिस इज हाउ ह्यूमन फैक्टर डिजाइन प्रिंसिपल्स सो बेटा ह्यूमन फैक्टर्स एक्नोलेज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ ह्यूमन फेलिबिलिटी ठीक है कि आपके एरर के कितने चांसेस हैं आपकी मिस्टेक के एरर के या जो प्रोटेक्टिव बेरियर्स हैं उनमें जो होल्स का इंसिडेंस है उसके कितने चांसेस हैं ये आपकी ह्यूमन फैक्टर्स डिफाइन करते हैं ठीक है द इनविटेबिलिटी ऑफ एरर कि एरर को आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ये आपकी ह्यूमन फैक्टर्स डिजाइन करते हैं एज्यूम्स डेट एरर्स विल अकर ठीक है डिजाइंस आपने जब पेशेंट को पेशेंट को आपने एग्जामिन करना है बेटा उस पूरे प्रोसेस में यू वुड एज्यूम दैट एरर्स विल अकर ठीक है बिकॉज दिस हेल्थ केयर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ठीक है इसमें आपके एरर्स के चांसेस हो सकते हैं तो आपने इसको एज्यूम करना है इसको आपने कंसीडर करना है कि एरर्स माई माई टकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका मकसद क्या है कि आपने हिस्ट्री प्रॉपरली लेनी है पेशेंट की जिसमें आपको उन ह्यूमन फैक्टर्स का पता चल सके जो इन्वॉल्व है उसमें फिर आपने जो एरर्स आ सकती हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इन लॉन्ग टर्म आपने उनको जो है वो कंसीडर करना है और आपने वो मेयर्स भी लेने हैं बेटा जिससे आप उन कॉम्प्लिकेशन को और उन एरर्स को अवॉइड कर सकें ठीक है डिजाइन थिंग्स इन वर्क प्लेस आपने अपने वर्क प्लेस में ऐसी ऑल्टरेशन uh, करनी है जो मिनिमाइज कर करें आपके एरर के चांसेस को ठीक है और जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनको कम से कम प्रोड्यूस करें अब बेटा एज सेल्फ असेसमेंट एज अल्थ वर्कर एज अल्थ वर्कर आपने सेल्फ असेसमेंट क्या करनी है उसमें आपने याद रखने आई एम एस ए एफ ई ओके आई फॉर इलनेस आपने क्या सेस करना है कि पेशेंट को कोई पहले इलनेस तो नहीं है ठीक है एज अ हेल्थ वर्कर आपने अपना देखना है कि कोई इलनेस तो नहीं है एम से मेडिकेशन कोई मेडिकेशन आप ऐसे तो नहीं ले रहे जो आपके वर्क को या इन हेल्थ केयर सिस्टम जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर सके ठीक है स्ट्रेस के लेवल को आपने देखना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ठीक है आपने स्ट्रेस के लेवल को देखना है दैट माइड अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ठीक है तो आपने स्ट्रेस लेवल देखने अल्कोहल का यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट 
uh, 0.1% alcohol in blood that may affect your performance to apne alcohol ko assess karne fatigue uh, fatigue ko factor is very important fatigue ko assess karne aur emotions theek hai beta these are the factors that you are going to assess as a health worker aapne assess karne hai आइर आप ये डिफाइन कर सकें कि आइर जो एडवर्स इवेंट है या जो एरर्स आ रहे हैं वो इन फैक्टर्स की वजह से तो नहीं आ रहे तो आपने ये सेल्फ असेसमेंट करनी है खुद से फर्स्ट फैक्टर इज इलनेस सेकेंड फैक्टर इज मेडिकेशन देन स्ट्रेस अल्कोहल फिटी एंड इमोशन ट्रैप्स इन हेल्थ केयर बेटा तो वट आर द ट्रैप्स इन हेल्थ केयर आप कैसे जो है वो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप को एडवर्स इवेंट की तरफ कॉम्प्लिकेशन या एरर्स की तरफ लेके जा रहे हैं मिस्टेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं तो बेटा इसमें एक फैक्टर आता है लुक अलाइक इन साउंड अलाइक फार्मास्यूटिकल्स आप ऐसी मेडिसिन यूज कर रही हैं जो एक्चुअली वो मेडिसिन नहीं है जो आपने यूज करनी है वो ट्रीटमेंट नहीं है जो आप दे रही हैं लेकिन आपको बाय मिस्टेक जस्ट बाय बिकॉज ऑफ अ ट्रैप आपने क्या किया है दो मेडिसिन या तीन चार मेडिसिन ऐसी हैं जिनके नाम आपको लग रहे हैं कि एक जैसे हैं या दे साउंड लाइक तो आपने कोई और मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर दी है ठीक है या आप उसकी ट्रीटमेंट में कोई और मेडिसिन यूज कर रहे हैं देट जस्ट साउंड लाइक लुक लाइक बट देट इज नॉट द एक्चुअल ट्रीटमेंट ठीक है तो अगर ऐसी ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व है बेटा सो दिस माइट बी वन ऑफ द फैक्टर देट कैन कॉज एरर्स इन हेल्थ केयर ठीक है लुक अलाइक इन साउंड अलाइक pharmaceuticals and the second one is the beta equipment design ki aap jo equipments use kar rahe hain for example jaise hum infusion pumps wagaira use karte hain um to usme bp apparatus use karte hain infusion pumps use karte hain cylinders use karte hain to in sare equipments ki designing ko hum check karte hain ki either inme error to nahi hai jiski wajah se patient ke jo treatment hai usme usko affect kar raha hai aur adverse events ki taraf lead kar raha hai so this is two these are the two factors beta ek pharmaceuticals mein theek hai sound alike aur look alike pharmaceuticals ye factor ho sakta hai second one is the equipment design jo aap equipments use kar rahe hain that might be the problem so beta let me know if any problem till here or you want to ask anything no ma'am is it all clear to you no ma'am मैम ट्रैप्स हेल्थ केयर दोबारा बता दें ओके बेटा बेटा ट्रैप्स इन हेल्थ केयर ट्रैप्स मींस कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स मिस्टेक ठीक है ट्रैप्स मींस आपने मिस परसीव किया है ठीक है आपकी अपनी इंटेंशन भी आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो लीड की किए टुवर्ड्स द एरर और एडवर्स इवेंट तो उसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा कि अगर दो मेडिसिन हैं उनकी एक जैसे नाम है या वो एक जैसी लगती हैं और आप गलती से पेशेंट को जो मेडिसिन आपने देनी थी एज इन द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट आपने वो नहीं दी और उससे मिलती जुलती आपने मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी है या दे दी है तो उसकी वजह से जो एरर्स आ रही हैं देट माइट बी द कॉज ठीक है बेटा इन द सेकेंड वन इज द इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग ठीक है ट्रीटमेंट में जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी वजह से एरर आ रहा है इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी में तो वो भी पेशेंट के एडवर्स इवेंट्स की तरफ लीड कर सकते हैं सो दे दीज टू पॉइंट्स दे आर द ट्रैप्स इन हेल्थ केयर एनी प्रॉब्लम ये सुबह इज इट क्लियर टू यू एनी अदर प्रॉब्लम बेटा नो मैम नो मैम ओके क्लियर का भी बता दे ओके बेटा द टर्म दैट इज रिलेटेड टू ट्रेवलिंग ठीक है तो ये फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना होता है कि ये वाले सारे फैक्टर्स जो हैं इनमें से कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो पेशेंट के एरर्स की तरफ लीड कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन uh, और एडवर्स इवेंट्स की तरफ लीड कर रहे हैं ठीक है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो जो है वो इवेंट्स कॉज करते हैं एरर्स उनको हम कहते हैं दैट इज रिलेटेड टू एविएशन ठीक है और दूसरा था न्यूक्लियर मेडिसिन बेटा तो न्यूक्लियर मेडिसिन जब हम रेडियो एक्टिव मेटीरियल जो है वो इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को सो देट इज फॉर फॉर देट वी यूज अ टर्म न्यूक्लियर मेडिसिन तो उनकी वजह से जो हम पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं रेडियक्टिव सब्सटेंसेस तो उसकी वजह से अगर कोई एरर्स अपेयर हो रही हैं सो वी विल डिस्कस अंडर द टर्म न्यूक्लियर मेडिसिन सो बेटा नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज हाउ वी कोप 
ठीक है हम कोप कैसे करते हैं सब कॉम्प्लेक्सिटी से एस वी एफ ऑलरेडी डिस्कस कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है या हॉस्पिटल है इट सेल्फ ही कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर इस सिस्टम में अफेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी एक फैक्टर जो है उसके डिस्टर्ब होने से एरर्स की तरफ जा सकते हैं हम और एडवर्स इवेंट्स की तरफ जा सकते हैं हम ठीक है सो द थिंग इज हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमने हर फैक्टर को कंसीडर uh, करना है हर फैक्टर को हमने जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है दैट माइट कॉज एरर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम सो हाउ वी कोप इट अ हेल्थ केयर वर्कर्स आर क्वाइट गुड एट कम्पनसेटिंग फॉर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर डिजाइन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क प्लेस सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमने वर्क प्लेस और इन्वायरमेंट जो है उसको मॉडिफाई करना है हमने उसको ऐसे ऑल्टर करना है कि वो फिजिबल हो फॉर द पर्सन ठीक है उसकी वजह से पेशेंट को कोई एडवर्स इवेंट या एडवर्स इफेक्ट जो है कॉज ना हो रहा हो ठीक है दूसरा हमने इक्विपमेंट जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से पेशेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसकी रिलायबिलिटी में या उस कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एरर आ रहा है तो हमने वो कंसीडर करना है थर्ड वन बेटा इज द फिजिकल ले फिजिकल ले में आ जाते हैं कि वार्ड्स आपके जो हैं वो ज़्यादा बिजी तो नहीं है ठीक है ओवर क्राउडेड तो नहीं है आपके वार्ड्स लैब्स ठीक है लैब्स में आपके जो सैंपल हैं उनको डिग्रेड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा डेट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आर्किटेक्चर में बेटा आर्किटेक्चर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में उनको कंसीडर करना है आपने दैट माइट बी द कॉज ऑफ एरर इंटर प्रोफेशनल इंटरेक्शन हर स्टाफ मेंबर का विद द पेशेंट ठीक है पेशेंट्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो भी बहुत अफेक्ट करता है उनकी हेल्थ को उनके एडवर्स इवेंट्स कॉम्प्लिकेशन और एरर्स को ठीक है बेटा दिस इज बेसिकली इमोशनल फैक्टर ठीक है इंटरेक्शन उनका आपस में इंटर प्रोफेशनल इंटरेक्शन इमोशनली वो सब फैक्टर्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को सो ये दिस इज हाउ वी कोप विद दिस कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर सिस्टम नंबर वन इज द वर्क प्लेस ऑल्टरेशन सेकेंड वन इज द इक्विपमेंट we use in healthcare system third one is the phys- are the physical layouts aur usme wards aa jate hain labs aa jate hain architecture aa jate hain aur beta aapka interprofessional interaction aa jata hai all of these are minor things these are minor factors but they are equally important in healthcare system ab beta human beings make silly mistakes theek hai ab uh, we are humans theek hai so we can make mistakes either बींग बींग एन एक्सपीरियंस डॉक्टर उससे भी मिस्टेक हो सकती है बेटा ठीक है जो स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं उसकी भी कोई नेग्लिजेंस हो सकती है जिसकी वजह से एरर आ रही है और पेशेंट इट सेल्फ पेशेंट का अपना इमोशनल बिहेवियर जो है वो भी अफेक्ट कर सकता है पेशेंट की फैमिली इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस सब में ठीक है तो ये सारी ये सारी चीज़ें ये सारे फैक्टर्स ऑल दो हम हमें बहुत माइनर लगती हैं ठीक है बिल्कुल वर्दी नहीं लगते बट दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट ठीक है मेंटल हेल्थ फिजिकल इन्वायरमेंट वर्क प्लेस फैमिली दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ठीक है रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस मोटिवेशन और विजिलेंस पीपल मेक मिस्टेक्स ठीक है सो मिस्टेक्स कैन हैपन ठीक है बट थिंग इज हाउ वी कैन मिनिमाइज दैम ठीक है हाउ वी कैन मैनेज दैम एंड हाउ वी कैन अवॉइड दैम so here we are discussing human beings make silly mistakes so in patient safety mirrors beta our main con- concern is ki humne kaise unko minimize karna hai theek hai as a team work humne har uh, professional ki apni jo duty hai usko kaise perform karna hai usko kaise consider karna hai us pe aapne kaise mirrors lene hain aur aapka main concern ye hai ki aapne un errors ko reduce karna hai ठीक है एरर्स रिड्यूस होंगे एडवर्स इवेंट्स कम होंगे एडवर्स इवेंट्स कम होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो फ्लरिश करेगा ठीक है दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट नाउ बेटा एक्टिविटी क्या है थिंक अबाउट इट देन डिस्कस विद योर कोलीग्स आप जो किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं ऑल दो अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं अभी आप लोग काम नहीं कर रहे बट यू कैन डिस्कस विद योर कोलीग्स एनी सिली मिस्टेक्स यू हैव मेड रिसेंटली व्हेन यू आर नोट इन योर प्लेस ऑफ वर्क और स्टडी एंड वाई यू थिंक दे है सो यू विड डिस्कस विद योर कोलीग्स एंड यू वुड डिस्कस दाउ यू सिली मिस्टेक्स यू मेक कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट द सिस्टम ठीक है बेटा वट इज एन एरर एरर होता क्या है द फेलियर ऑफ अ प्लान एक्शन 
ठीक है जो एक्शन आपने प्लान किया था जो आप परफॉर्म करना चाह रहे थे जो इंटेंडेड इंटेंशन थी आपकी अगर उसमें बेटा वो एज इट इज परफॉर्म नहीं होती जैसे आपने प्लान किया था तो उसको हम कहते हैं देर इज एन एरर ठीक है एरर यही है ना कि अगर आपने कोई चीज प्लान की है कि मैंने आज ये करना है और आपसे वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन ठीक है लेकिन वो आपसे ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाई सो वी कॉल इट एन एरर देर इज एन एरर आप ये कहते हैं कि देर इज एन एरर ठीक है दैट्स वाई इट इज नॉट परफॉर्म वेल ठीक है सो वी कॉल इट एन एरर एरर इज द फेलियर ऑफ अ प्लान एक्शन ठीक है जो एक्शन या जो आपने काम प्लान किया था इंटेंशन थी जो आपकी कि मैंने ऐसे परफॉर्म करना है काम आप वैसे अचीव नहीं कर पाए तो यू कॉल देर इज एन एरर ठीक है A deviation between what was actually done and what should have been done. So, beta error is a deviation. कि आपने जो सोचा था वैसे होना चाहिए था और वैसे नहीं हुआ. ठीक है. What you have thought कि ऐसा होना चाहिए था and what you have done जो आपने actually किया है. ठीक है. जब इन दोनों चीजों में clash आ जाता है, deviation आ जाती है. We call it an error. Okay, beta. Let me know if it's clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it is everything clear to you, beta? Any okay. problem till here, ma'am? Um, वो जो slide आई थी ना back side पे input और output device वाली वो एक दो बार बताइए ना. Okay, okay. Any other problem? Any other student want to ask anything from these slides? Let me know. No, ma'am. Ma'am, uh, वो जो no, activity थी. मैम उसकी आप गिव यू एन एग्जांपल डोंट परी ओके सो बेटा एरर इज अ फेलियर ऑफ प्लान एक्शन एज आई हैव टोल्ड यू अ डेफिनेशन दैट मे बी इजियर टू रिमेंबर इज इन अदर इजी डेफिनेशन इज डूइंग द रोंग थिंग व्हेन मीनिंग टू डू द राइट थिंग How would you define an error? That you plan to do the right thing, but you have actually done the wrong thing. So there is a deviation, there is a clash. So you said there is an error. ठीक है? So in Swiss cheese model, आपने जो discuss किया कि holes, holes को आपने नाम दिया था errors का. That errors are being represented by the holes in the slices of cheese. That was Swiss cheese model. And those holes were leading towards an adverse event. ठीक है वो होल्स जो है वो एडवर्स इवेंट और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे थे तो बेटा इस होल होल्स के इंसिडेंस को या जो एरर्स हैं उसके इंसिडेंस को आप कैसे कम कर सकते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की ऑल्टरेशन से कि आपने कंसीडर करना है कि कौन से ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें ठीक है आई प्रोफेशनली इमोशनली फिजिकली वर्क प्लेस से रिलेटेड ये सारे फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है और फिर आपने उनकी ऑल्टरेशन करनी है कि आप कैसे वर्क प्लेस को इम्प्रूव बना इम्प्रूव कर सकते हैं देट वुड फीस देट वुड बी फिजिबल फॉर द पर्सन ठीक है so this is how you can reduce the errors so beta what are the situations associated with increased risk of error aisi kaun si situations hain jinka directly related hain error ke incidents ke sath ki ye wali situations mein aapke errors ke chances jo hain wo increase kar jayenge first factor is beta unfamiliarity with the task the persons working in healthcare department ठीक है और द पेशेंट इट सेल्फ इज नॉट वेरी फेमिलियर विद द टास्क कि उसने करना क्या है उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है सो बेटा दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव टू कंसीडर इन हेल्थ केयर सिस्टम व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू आपने पेशेंट को भी सारा जो है आपने डिस्क्राइब करना होता है पेशेंट को ठीक है पहले उसकी हिस्ट्री और उसका एग्जामिनेशन प्रॉपरली करना होता है और उसको उसका कॉन्सेंट लेना होता है आपने ठीक है उसको इन्फॉर्म करना होता है कि दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू विद यू पीपल ठीक है अभी मैं आपके साथ ये करने जा रहा हूँ लेट वुड नॉट हार्म यू ठीक है पेशेंट को का कॉन्सेप्ट आपने लेना होता है इजाजत लेनी होती है पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना होता है इन द सेम वे बेटा जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या पेशेंट की मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो आपने पेशेंट को भी फेमिलियर करना होता है विद द टास्क दैट वट यू आर गोइंग टू परफॉर्म ठीक है वट यू आर गोइंग टू गिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट आप कौन सी ट्रीटमेंट पेशेंट को देने जा रहे हैं सो यू पेशेंट मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट यू आर गोइंग टू परफॉर्म ठीक है और दूसरा बेटा वन इज फैक्टर इज कि पेशेंट जो है वो फेमिलियर होना चाहिए विद द टास्क 
एंड अदर फैक्टर इज कि आपकी पूरी टीम हेल्थ केयर टीम एवरी हेल्थ केयर वर्कर दैट इज वर्किंग देयर मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद द टास्क ठीक है अनफेमिलियरिटी वहां पे नहीं होनी चाहिए सो दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से एरर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सेकेंड फैक्टर बेटा इज इन एक्सपीरियंसड ठीक है आप हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो वो काम कर रही हैं जो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है जो टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है उसमें वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो उनकी इन एक्सपीरियंस की वजह से उनकी नेग्लिजेंस की वजह से क्या हो सकते हैं एरर्स के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं और बेटा एरर्स के चांसेस इंक्रीज करने की वजह से एडवर्स इवेंट्स इंक्रीज करेंगे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ेंगी सो देट वुड अल्टीमेटली अफेक्ट द पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है सो वन फैक्टर इज अनफेमिलरिटी विद द टास्क सेकेंड फैक्टर इज इन एक्सपीरियंस नाउ बेटा द थर्ड फैक्टर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम ठीक है इफ यू आर गिविंग वेरी शॉर्ट टाइम टू द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट ठीक है टाइम की कमी की वजह से आप पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं दे पा रहे सो देट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एर ठीक है बेटा नेक्स्ट फैक्टर इज इन एडुकेट चेकिंग बेटा चेकिंग एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्थ केयर सिस्टम आप जो भी मैनेजमेंट दे रहे हैं उसको हर स्टेप पे एनालाइज करना उसको हर स्टेप पे चेक करना और पेशेंट्स का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर इन हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है बेटा दिस चेकिंग और एनालिसिस नॉट ओनली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बट ऑल्सो ड्यूरिंग एवेल्यूएशन एग्जामिनेशन हर स्टेप पे आपने पेशेंट का फीडबैक लेना है पेशेंट के रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर सो दीज आर दिचुएशन बेटर दैट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एर वन मोर फैक्टर इज पोअर प्रोसीजर्स ठीक है आप ऐसे प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं जो अप टू डेट नहीं है जो आपको यहाँ पे इस जो आपको लगता है कि हमें इन पेशेंट्स में नहीं यूज करने चाहिए थे ठीक है जिनकी रिलायबिलिटी वो नहीं है लेकिन आप फिर फिजिबिलिटी के लिए ईज अपनी ईज के लिए वो प्रोसीजर्स यूज कर लेते हैं तो ये पेशेंट को हार्म कर सकते हैं डेट कुड हार्म द पेशेंट ठीक है द लास्ट फैक्टर इज बेटा पोअर ह्यूमन इक्विपमेंट इंटरफेस अगर आप ऐसे इक्विपमेंट यूज करिए जैसे मैंने आपको बताया था इन्फ्यूजन पम्प यूज करते हैं ठीक है सिलेंडर यूज करते हैं इन्फ्यूजन पम्प यूज करते हैं बीपी कफ यूज करते हैं तो आपने ऐसे इक्विपमेंट पेशेंट पे यूज करनी है जो रिलायबल है ठीक है जिनकी रिलायबिलिटी जो है वो एविडेंस बेस्ड है आपने ऐसे इक्विपमेंट को यूज करना है सो बेटा दीज आर सम ऑफ द सिचुएशन जिनसे हमें लगता है दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एर ठीक है जो पेशेंट की एडवर्स इवेंट्स और एरर के चांसेस को इंक्रीज कर सकती हैं तो ये आपके सिक्स सिचुएशंस जो हैं यू वुड रिमेंबर एंड यू वुड कंसीडर ड्यूरिंग द हेल्थ केयर ट्रीटमेंट बेटा द नेक्स्ट फैक्टर इज लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी ठीक है मेमोरी मेमोरी इज वन ऑफ द मेन फैक्टर ठीक है अगर आपकी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड है तो देट कुड ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द एरर्स इन एडवर्स इवेंट्स in how you think your memory capacity can uh, be affected they can be affected by fatigue by stress so these are some of the factors that could affect your memory capacity so the thing is these all human factors they are involved in health care system in treatment management yes beta yes students let me know if it's clear to you any problem till here no oh, ma'am no oh, ma'am no ma'am ma'am yes beta ma'am mai waisi ek general baat discuss karna cha rahi thi ma'am jaise aapne kaha hai ki hame पेशेंट को भी फेमिलियर करना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट हम उसको देने जा रहे हैं लेकिन मैम यहाँ पे तो मोस्टली ऐसा नहीं करते ना पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते और मतलब पेशेंट खुद भी पूछ ले तो आगे से लड़ने लग जाते हैं और मोस्टली डॉक्टर्स यही कहते हैं डॉक्टर आप है या मैम तो हम खुद ही करेंगे जो करना है तो मैम यस यू कैन सी बेटा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये एक फैक्टर जो है वो किस तरह पेशेंट की रिकवरी को और पेशेंट की हीलिंग को कैसे अफेक्ट करता है और डिले करता है 
बिकॉज पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसको क्या वट इज द रीजन बिहाइंड द डिजीज एंड वट यू आर गोइंग टू डू विद पेशेंट तो वो एनजाइटी फैक्टर जो है पेशेंट का डेट इज देयर एनजाइटी एंड स्ट्रेस इज देयर तो वो पेशेंट को रिकवर होने पेशेंट को की रिकवरी के टाइम को डिले कर देते हैं ठीक है सो द थिंग इज कि जब आप पेशेंट सेफ्टी बिहेवियर्स में ह्यूमन फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और जो इंक्रीज करते हैं एरर्स को तो आपने उन ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं या इंक्रीज करते हैं एरर्स को एडवर्स इवेंट्स को यू आर गोइंग टू मिनिमाइज दैन बाई टेकिंग मेयर्स आपका कंसर्न क्या है कि आपने ऐसे मेयर्स लेने जिससे आप मिनिमाइज कर सकें इन्हें तो बेटा आइदर देट इज रिलेटेड टू द पेशेंट कि आपने पेशेंट को किस तरह इन्वॉल्व कर लें या हेल्थ केयर वर्कर्स That is that might be related to healthcare worker, doctors or patient itself, या patient की family. तो ये सारा एक complete team है team work के बेटा जिसके through आप इन complications को इन adverse events को avoid कर सकते हैं. Is it clear? जी yes, मिस. Any other question बेटा? ओके उसामा बेटा यू टेल मी व्हाट आर द सिचुएशंस दैट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर कैन यू कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स मैम इन मैम इन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर वेरी गुड एक्सीलेंट व्हाट एल्स मैम इसके अलावा इसके अलावा मैम अगर उसके पास टाइम की शॉर्टेज है या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने कि वो पेशेंट को उस कंडीशन में ट्रीट कर सके यस वेरी गुड ओके थैंक यू हाफिज जुनेद यू टेल मी मैम उसके बाद वो अनफेमिलियर है टास्क के साथ कि उसने करना क्या है और सेकंड फैक्टर ये है कि वो इनएक्सपीरियंस है और मैम साथ ये है कि उसको उसको प्रोसीजर उसको फॉल्टी प्रोसीजर यूज कर रहा है लाइक उसको अगर एक पूरा प्लान है कि अगर हमने डायबिटीज का ये एक प्लान है लेकिन वो फॉल्टी प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा पेशेंट के साथ और साथ उसके बाद शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग उसके पास है Yes. And the thing is बेटा कि वो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं जो अपनी ईज के लिए अपनी फिजिबिलिटी के लिए आप यूज कर रहे हैं बट देट इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि आप ऐसे प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं जो आप अपनी ईज के लिए अपनी फिजिबिलिटी की वजह से यूज कर रहे हैं लेकिन पेशेंट की ट्रीटमेंट में वो अप्रोप्रिएट नहीं थे तो ये इस तरह अफेक्ट कर सकते हैं येस बेटा वट एल्स श्वे बेटा यू टेल मी एनी सिचुएशन दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एर Yes, मैम जैसे इसमें अनफेमिलियरिटी होती है टास्क के साथ जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ और एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज्यादा ना हो इतना जो रिलेटेड टू टास्क है यस वेरी गुड और उसके अलावा इसमें पुअर प्रोसीजर्स यूज करते हैं जब और ह्यूमन इक्विपमेंट भी ठीक से इंटरफेस वगैरह नहीं किया होता पुअर होता है वो भी और टाइम पे शॉर्टेज हो Yes, very good. Okay, students. Now, any of the students, tell me how. What is the procedure of self-assessment as a health worker? What Limited points memory. you are going? To, yes. What points you are going to consider uh, when you are self-assessing as a health worker? Up self-assessment. Me, which factors will consider? Memory issues. Memory illness. Medication stress. Alcohol. Fatigue. Stress. 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 You tell me, beta. Yes, ma'am. What are ma the symptoms? Ma'am, this is self-assessment. Illness होती है. I M S A F E से हमने इसको याद करना होता है. I से illness, M mm-hmm. से medication, S से stress, A से alcohol, F से fatigue और E से emotion. Very good. So, beta, how illness can affect the task performance by a health worker? Yes, Muhammad Ahmad. Yes, ma'am. How illness can affect? Illness can affect your task performance. Ko. Ma'am, uh, illness. If a patient has any kind of disease, or 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 any kind of disease. Very good, excellent. Okay, Sitra, question is from you, beta. What do you mean by sound alike and look alike pharmaceuticals? 
मैम समटाइम्स जब एक डॉक्टर होता है स्पेशली व्हेन वी शुड से कि वो इन एक्सपीरियंस है ठीक है तो वो ऐसी मेडिकेशन देता है ऐसा प्रोसीजर देता है विच लुक्स द वन विच शुड बी गिवन लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं होता वैसा तो वो मतलब के ट्रीटमेंट इज इज लुक लाइक बट इट्स नॉट द राइट वन टू गिव तो वो ऐसा दे uh, दे देते हैं वेरी गुड ओके एक्सीलेंट बेटा ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड सो बेटा दीज वर द फैक्टर्स दैट वर लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर सो बेटा एस आई told you memory capacity limited memory capacity is one of the factor now further how they are affected by some sub factors further they are reduced by fatigue stress hunger and illness beta all these factors can affect the uh, memory capacity or the performance task in health care team theek hai beta fatigue can affect you stress can affect you hunger is one of the factor in illness if a health care worker beta himself is fatigue or stressed theek hai or facing any illness to the healthy worker cannot perform effectively to uska jo performance hogi wo efficient nahi hogi beta theek hai so these factors must be addressed one factor is language or cultural factors that is very important beta in communication they play very important role लैंग्वेज और कल्चरल फैक्टर्स आपकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन का मीन्स होना चाहिए दैट इज फिजिबल फॉर द पेशेंट इट सेल्फ फॉर द पेशेंट्स फैमिली एंड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स ठीक है बेटा नाउ वन ऑफ द टास्क इज यू आर गोइंग टू अप्लाई ह्यूमन फैक्टर्स थिंकिंग टू योर वर्क एनवायरमेंट ठीक है वेर यू आर वर्किंग you are going to apply human factors thinking there and how can you apply human factors thinking in your work environment number one factor is beta avoid reliance on memory aapne apni memory pe ya jo aapne padha tha ya jo understanding aapko thi aapne sirf us pe rely nahi karna theek hai experience is one of the major factor beta theek hai aapne aur experienced professionals unke sath communicate karna hai unke sath discuss karna hai apni sirf memory pe rely nahi karna ठीक है मेक थिंग्स विजिबल इन हेल्थ केयर सिस्टम बेटा हेल्थ केयर मैनेजमेंट में दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हाँ आपने पेशेंट को थिंग्स को विजिबल बनाना है क्लियरली ठीक है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स केम टू यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट केम टू यू जो इतने लिटरेट नहीं होते ठीक है दे आर इलिटरेट उन्हें समझ नहीं आती वो पढ़ना लिखना नहीं जानते लेकिन आपने उनको कैसे गाइड करना है कैसे जो है वो आपने क्लियरली उनको करना है मैंशन करना है थिंग्स का कैसे उन्हें विजिबल करना है सारे प्रोसीजर को देर इट इज वन ऑफ द फैक्टर आपने रिव्यू और सिंप्लीफाई प्रोसेस ठीक है आपने कैसे जो है वो एनालाइज करना है रिव्यू और जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं बेटा आप उनको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पेशेंट के लिए ईजी बना सकते हैं आपने उसको कंसिडर करना है आपने स्टैंडर्डाइज करना है कॉमन प्रोसेस को और कॉमन प्रोसीजर्स को जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स कॉमन हैं आपने उन्हीं को स्टैंडर्डाइज करना है ठीक है आप जो रूटीनली चेक लिस्ट हैं उनको आपने चेक करना है चेक लिस्ट एनालाइज करनी है उन्हें यूज करना है आपने पेशेंट से उनका फीडबैक लेना है इन द लास्ट पॉइंट इज यू आर गोइंग टू डिक्रीज द रिलायंस और विजिलेंस ठीक है आपने अपनी मेमरी और अपनी विजिलेंस के रिलायंस को डिक्रीज करना है अवॉइड करना है ना बेटा एस हाई पॉलिटी टोल्ड यू दैट फटीक इज वन ऑफ द फैक्टर अब फटीक में क्या आ जाता है कि अगर आप ट्वेंटी फोर आवर्स स्लीप डेप्रिवेशन के साथ हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एफिशंसी क्या होगी बेटा ठीक है सो इस फैक्टर को आपने कंसिडर करना है कि ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन हेज परफॉर्मेंस अफेक्ट वो उसकी परफॉर्मेंस पे इक्वली इफेक्ट करेगी इसी तरह अल्कोहल का फैक्टर बेटा मैंने आपको बताया था कि सेल्फ असेसमेंट में आपने अल्कोहल के फैक्टर को लेना है ठीक है ब्लड अल्कोहल कॉन्टेंट ऑफ जीरो पॉइंट वन परसेंट आपके ब्लड में अल्कोहल कॉन्टेंट जीरो पॉइंट वन परसेंट होगा तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा सो ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन एंड ब्लड अल्कोहल कॉन्टेंट ऑफ जीरो पॉइंट वन परसेंट दैट इज ऑल इंक्लूडेड अंडर द टर्म फिटीक here beta you can see in this graph how pressure how high stress anxiety unhappiness how these emotional factors these are affecting the performance of a task performance 
ठीक है परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्मेंस जो है वो इन सब फैक्टर से कैसे अफेक्ट हुई है यू कैन सी है लो प्रेशर बोलते हैं हाई स्ट्रेस एनजाइटी एंड हैप्पीनेस बट हेयर यू कैन सी ऑप्टिमम स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होगा यहां पे ऑप्टिम तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी यू कैन सी हेयर इन दिस ग्राफ दिस पीक ऑप्टिमम स्ट्रेस एरिया ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस and how how high stress anxiety or unhappiness is affecting this graph to ye dekhiye ye graph kaise downfall ki taraf ja raha hai is taraf aap graph dekhe aur high ki taraf dekhe aur low ki taraf dekhe theek hai low mein performance ke jo hai wo graph performance ka level kya hai aapka aur high stress anxiety aur unhappiness mein aapke performance ka graph kya hai okay don't forget if you are h a l t h for hungry e angry late or tired ठीक है बेटा दीज ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर वेरी वी कंसीडर देम माइनर बट दे आर इक्वली वर्किंग इन योर परफॉर्मेंस है ओके नाउ परफॉर्मेंस शेपिंग फैक्टर्स चेक लिस्ट बेटा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपने कौन से फैक्टर्स को चेक करना है कंसीडर करना है जैसे आपने सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट्स देखा था कि आपने एज ए हेल्थ वर्कर कैसे असेस करना है खुद को कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है उसमें आपने इलनेस देखा था मेडिकेशंस देखा था स्ट्रेस देखा था अल्कोहल देखा था फिटीक और इमोशन देखा था इन द सेम वे बेटा उन्हीं फैक्टर्स को आपने इस तरह शेप करना है कि आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो उन्हीं फैक्टर्स को आपने चेक करना है कि आइदर दैट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एक्टिविटी ठीक है आपकी परफॉर्मेंस आपके आउटपुट पे वो फैक्टर्स अफेक्ट कर रही ठीक है सो फर्स्ट फैक्टर इज इलनेस देन मेडिकेशन अल्कोहल यूज बेटा स्ट्रेस फिटीक एंड इमोशन सो इन फिटीक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपकी स्लीप आ जाएगी उसमें ठीक है तो आपकी स्लीप डेप्रिवेशन कितने कितने आवर्स की आपकी स्लीप है और कितने आवर्स की आप स्लीप डेप्रिवेशन के साथ हैं ये आपने कंसीडर करना है दिस इज वन ऑफ द फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस को ठीक है सो थिंग इज बेटर नॉट ओनली द मेजर फैक्टर्स या कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका कोई मेजर फैक्टर ही हो जो आपके एडवर्स इवेंट की तरफ लीड कर रहे हैं या एरर्स की तरफ लीड कर रहे हैं हो सकता है कि माइनर माइनर फैक्टर्स जो हैं ये मिलके आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं और एरर्स की तरफ जा रहे हैं ठीक है अगर आप इनको ओवरकम ओवरकम नहीं करते माइनर फैक्टर्स को और आप मेजर की तरफ ही अपना कंसर्न रखते हैं फोकस रखते हैं आप उन्हीं को देखते हैं असेस करते हैं और उन्हीं को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इन माइनर फैक्टर्स की तरफ आप नहीं जाते बेटा तो आप उन एरर्स के इंसिडेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते और आपने स्विस्ट चीज मॉडल में पढ़ा है कि जितने आपके एरर्स जो है वो ज्यादा होंगे उतना जल्दी आपका हेल्थ केयर सिस्टम लीड करेगा टूवर्ड्स द एडवर्स इवेंट ठीक है ओके बेटा दिस इज वन ऑफ द टास्क जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कैसे ह्यूमन फैक्टर्स फैक्टर थिंकिंग को अप्लाई करना है वर्क इन्वायरमेंट पे तो ये स्टेप्स हैं बेटा जिनको आप फॉलो करके अपने वर्क इन्वायरमेंट में इन ह्यूमन फैक्टर्स को फॉलो uh, करके आप अपनी टास्क uh, एक्टिविटी को या परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बना सकते हैं और एरर और एरर्स के इंसिडेंट्स को एडवर्स इवेंट्स के इंसिडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं तो बेटा इन दिस प्रेजेंटेशन ओवरऑल समरी क्या है कि आपने फर्स्ट पॉइंट इज कि एरर्स एरर्स आर इनेबिटेबल इवन फॉर डॉक्टर्स एरर्स इवन डॉक्टर्स कैन मेक मिस्टेक्स बेटा बट दे आर अवॉइडेबल आपने उन्हें अवॉइड कैसे करना है ठीक है सेकेंड थिंग इज देर आर सिचुएशन इंक्रीज द लाइटलीहुड ऑफ एरर ठीक है कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी देट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर योर मेजर कंसर्न इज कि आपने उन फैक्टर्स को उन सिचुएशन को एनालाइज uh, करना है और उनको रिड्यूस करना है ताकि आपके एरर्स के इंसिडेंट लाइटलीहुड रिड्यूस हो Attention to human factors principles. आपने human factors जो आपने आज डिस्कस किए आपने during even during the assessment, even during the management, आपने उन human factors को जो है एनालाइज करना है पेशेंट्स का फीडबैक लेना है और आपने उन इवन माइनर फैक्टर्स को भी जो है आपने यू मस्ट भी वेरी कंसर्न रिगार्डिंग दैट माइनर फैक्टर्स कि वो माइनर फैक्टर्स मिल के आपके एरर्स और एडवर्स इवेंट्स को इंक्रीज तो नहीं कर रहे तो आपने उनको रिड्यूस करना है सो यू कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन सो बेटा ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग दिस इज ऑल इंजीनियरिंग एर्गोनॉमिक्स आपने पढ़ी एर्गोनॉमिक्स में आपने क्या देखा कि आपने अपने वर्क प्लेस को कैसे डिजाइन करना है कैसे आपने अपने वर्क प्लेस को अल्टर करना है या जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं इन द ट्रीटमेंट 
फॉर द पेशेंट आप उन इक्विपमेंट्स को कैसे डिजाइन और ऑल्टर कर सकते हैं जो कि उस ह्यूमेंस के लिए फिजिबल हो ठीक है तो आपने उन सारी चीजों को कैसे ऑल्टर करना है कैसे डिजाइन करना है अपने वर्क प्लेस को ये एक इंजीनियरिंग है सो वी कॉल इट ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग ठीक है सो ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इज अबाउट डिजाइनिंग द वर्क प्लेस एंड द इक्विपमेंट इन इट टू एकोमोडेट फॉर लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस ताकि आप ये देख सके कि ह्यूमन परफॉर्मेंस में जो लिमिटेशन आ रही है बेटा उनको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ठीक है और ह्यूमन परफॉर्मेंस को कैसे इनहांस कर सकते हैं ओके सो स्टूडेंट्स लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम टिल हियर नो मैम इज एवरीथिंग क्लियर टू यू मैम ये जो पॉइंट था एरर्स आर इनवाइटेबल इसको एक बार रिपीट कर दीजिए इसको क्या मतलब है इनएविटेबल कि आपकी इवन फॉर डॉक्टर्स के डॉक्टर से भी एरर्स आ सकते हैं मिस्टेक्स आ सकते हैं ओके doctors can also make mistakes but they are avoidable ki aapne usko avoid kaise karna hai theek hai beta yes ma'am ahil do you want to ask anything no ma'am bas clear hai sab kuch thank you okay any student want to ask anything want me to repeat any of the slide you can let me know uh, ma'am patient safety ki koi book rent recommend kar do रिकमेंड कर दें ओके बेटा आई विल शेयर द वन ऑफ द बुक मेरे पास आप पी डी एफ है पेशेंट सेफ्टी के लिए वो मैं शेयर कर दूंगी बाकी मैं आपको आई विल लेट यू नो अबाउट द कोर्स बुक कि आपने कौन सी बुक यूज करनी है ठीक है आई विल मेक श्योर के आपको बता दिया जाए एनी अदर प्रॉब्लम एनी अदर क्वेश्चन नो मैम मैम जहां पे मेंशन था मेकिंग थिंग्स विजिबल वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मेकिंग थिंग्स विजिबल ओके बेटा बेटा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो आपके पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको आप वर्बली नहीं बता पाते कि आपने पेशेंट इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ठीक है या इस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है आपने आप वर्बली उनको नहीं बता पाते इस तरह की मेडिकल टर्म्स होती हैं कुछ जिनको आप उन मेडिकल टर्म्स के थ्रू आप पेशेंट को नहीं गाइड कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली पेशेंट वो मेडिकल टर्म से फेमिलियर नहीं है तो बेटा आपने उन सब चीजों को कैसे विजिबल करना है पेशेंट के लिए वो आपका कंसर्न है ठीक है आइर आप वो चार्ट के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू पेशेंट को मेक देम विजिबल टू अ पेशेंट ठीक है लेकिन वर्बली जिन बातों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते या कन्वे नहीं कर पाते टू अ पेशेंट तो उसको आपने कैसे पेशेंट के लिए विजिबल बनाना है देट इज द पॉइंट ठीक है इसी तरह एज ए फिजियोथेरापिस्ट अगर आपके पास पेशेंट आता है और आपने उसको एक्सरसाइजेस गाइड करनी है तो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस होती है बेटा जो आपको आप पेशेंट को सही से गाइड नहीं कर पाते कि आपने कैसे परफॉर्म करनी है ठीक है क्योंकि आप एनेटमिकली और मेडिकली टर्म्स यूज कर रहे होते हैं ठीक है तो आप फिर उसको पिक्चर्स दिखाते हैं ठीक है कुछ कुछ ऐसे कार्ड्स दिखाते हैं जिसमें आप शो करे होते हैं देखिए ऐसे करना है आपने ये एक्सरसाइज ऐसे परफॉर्म करनी है आपने दिस इज द थिंग हाउ यू मेक द थिंग्स विजिबल टू अ पेशेंट ओके मैम थैंक यू मैम नो प्रॉब्लम एनी अदर क्वेश्चन जी नूर फातिमा मैम जैसे आपने अभी बताया कि ये फिजियोथेरापिस्ट मैम ये जरूरी तो नहीं है ना कि फिजियोथेरापिस्ट से करें एक जनरल डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट भी कर सकता है क्योंकि अगर हम किसी भी पेशेंट से डील करें तो उनको मेडिकल टर्म्स बहुत रेयर चांस है कि उनको पता हो तो ये स्पेशली फिजियोथेरापिस्ट के लिए तो नहीं है ना नो बेटा फॉर वी आर डिस्कसिंग हेयर हेल्थ केयर वर्कर्स तो हेल्थ केयर वर्कर्स में ये सारे आ जाते हैं इट इज टीम वर्क ठीक है किसी एक की ड्यूटी नहीं है इट इज टीम वर्क इसीलिए आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था लैंग्वेज का और कल्चरल फैक्टर्स का तो आपका जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी एक कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो हर तरह के पेशेंट के लिए हर तरह के इंडिविजुअल के फिजिबल हो ठीक है ना आइर फिर वो एक क्लिनिशियन हो फिजिशियन हो या फिजियोथेरापिस्ट हो या एक फार्मासिस्ट हो तो आपने ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रखना है मीन्स ऑफ लैंग्वेज वो रखनी है जो हर तरह के पेशेंट के लिए फिजिबल हो ठीक है ना ये सीनी अदर क्वेश्चन बेटा एनी साइड यू वॉन्ट मी टू रिपीट मैम वो जो अवॉइड रिलायंस ऑन मेमोरी था वो रिपीट कर दें ओके ओके
मैम आउटपुट वाली स्लाइड्स में रिपीट कर दीजिएगा जिसमें ओके बेटा ठीक है बेटा अब बेटा ये देखें इसमें अब हम ये डिस्कस करें कि हम ह्यूमन फैक्टर्स थिंकिंग को अपने वर्क एनवायरनमेंट पे एर्गोनॉमिक्स पे कैसे अप्लाई करेंगे ठीक है तो आप वर्क एनवायरनमेंट पे कैसे अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट स्टेप तो आपने ये लेना है कि आपने अपनी मेमोरी पे जो आपने सिर्फ रिलाई करना है ना वो नहीं करना आपने सिर्फ अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं करना आपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली uh, देखना है कि प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट्स आते हैं ठीक है तो आपने उस चीज को भी कंसिडर करना है सिर्फ अपनी मेमरी पे रिलाई नहीं करना ठीक है दूसरा बेटा मेक थिंग्स विजिबल जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया कि आपने पेशेंट्स uh, के लिए हर चीज पेशेंट के लिए हर चीज को कैसे मेक श्योर करना है कि विजिबल इट इज विजिबल टू अ पेशेंट ठीक है तीसरा आपने ये देखना है बेटा रिव्यू एंड सिंप्लीफाई प्रोसेस आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं आपने उनका रिव्यू लेने के आइर देट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स यू आर यूजिंग और दूसरा अगर आप वो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ईजी फॉर्म में पेशेंट के को कन्वे करें फोर्थ पॉइंट इज बेटा यू आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज कॉमन प्रोसेस और प्रोसीजर्स आपने उन कॉमन प्रोसेस और प्रोसीजर्स को यूज करना है जो स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं ठीक है फिफ्थ रूटीनली यूज चेकलिस्ट आपने जो पेशेंट की चेकलिस्ट है जो फीडबैक है उसको कंसीडर करना है आपने उनको एनालाइज करना है और अगर वहां पे आप कोई एरर्स देख रहे हैं तो आपने उनको ऑल्टर करना है बिफोर मूविंग टूवर्ड्स अदर स्टेप ठीक है तो हर स्टेप पे आपने एनालाइज करना होता है फीडबैक लेना होता है पेशेंट का चेक लिस्ट जो है वो रूटीनली आपने चेक करनी होती है एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटा डिक्रीज द रिलायंस ऑन विजिलेंस ठीक है आपने अपनी विजिलेंस पे रिलाय नहीं करना ठीक है so these are the steps के आप जो अडोप्ट करके ह्यूमन फैक्टर थिंकिंग को के थ्रू वर्क इन्वायरमेंट को ऑल्टर कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं इन अदर स्लाइड स्टूडेंट फॉर आस्किंग अबाउट दिस वन ह्यूमन फैक्टर्स या साइन प्रिंसिपल्स तो बेटा इसमें ये फैक्टर्स बताए गए हैं कि आइधर वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट डिवाइसेस हैं साइकोमोटर फैक्टर्स हैं या सेंसेस हैं ये सारी चीजें इन, इन सब के इंटरेक्शन से जो है वो आपका हेल्थ केयर सिस्टम रन कर रहे हैं ठीक है इनपुट डिवाइसेस में आपकी जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनमें ठीक है तो उनकी रिलायबिलिटी आप चेक करते हैं आउटपुट में डिस्प्ले साउंड ये सारे फैक्टर्स को आप नो, नोट करते हैं एनालाइज करते हैं कि आइडर दे आर वर्किंग प्रॉपरली इसी तरह बेटा साइकोमोटर साइकोलॉजिकली इमोशनली आप देखते हैं जो साइकोमोटर में आपकी सेंसेज आ जाती हैं टच वाइब्रेशन वो सारी इंटेक्ट है कि नहीं सेंसेस में आपकी विजन आ जाती है हीरिंग आ जाती है यू मेक श्योर कि आपका सेंसेस सिस्टम जो है दैट इन्वॉल्व ऑल द सेंसेस दे आर इंटेक्ट और नॉट तो आपने इसमें साइकोमोटर सेंसेस इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस इन सबको देखना होता है बिकॉज इन सबके इंटरेक्शन से यू आर वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है इन द सेम वे दिस आई हैव टोल्ड यू कि आपने कैसे सेल्फ असेसमेंट करनी है हेल्थ एज अ हेल्थ वर्कर आपने कैसे असेस करना है तो उसमें इलनेस आ जाती है मेडिकेशन आ जाती है स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है अल्कोहल सो आई हैव टोल्ड यू कि अल्कोहल का लेवल ब्लड में जीरो पॉइंट वन परसेंट जो है उस जीरो पॉइंट वन परसेंट अगर होगा तो हाउ डेट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस एफिशंसी ठीक है ऑफ अ हेल्थ केयर वर्कर इन द सेम वे फिटीक बेटा दैट इज स्लीप डिप्रिवेशन 24 फोर आवर्स ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन विल ऑल्सो ऑब्वियसली अफेक्ट दी परफॉर्मेंस एक्टिविटी ऑफ अ हेल्थ केयर वर्कर एंड द लास्ट पॉइंट इज इमोशंस साइकोलॉजिकली पेशेंट जो है वो अंडर स्ट्रेस अंडर एनजाइटी तो नहीं है ओके स्टूडेंट सीनी प्रॉब्लम टिल हेयर लेट मी नो Is everything clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, okay, make sure every student who is attending my class is going to text me present on my Gmail address. ठीक है अपनी अटेंडेंस के लिए आपको टेक्स्ट करना है जीमेल एड्रेस पे प्रेजेंट ठीक है वन सेवेंटी स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग क्लास सो मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग क्लास टेक्स्ट मी ऑन माई जीमेल एड्रेस ओके मैम ओके मैम Yes, Abdul Hala, and Beta, you tell me. You were not active during the class. What do you mean by ergonomics?
Abdul Manan. Yes, can you hear me, Abdul Manan? I think we'll mute about them. Sorry, yes, Peter. I think we'll mute. I just unmute. Beta, I'm unmute. I think there is internet problem here. So, who is that? Then you. अटेंडेंस बेटा आपने मेरे जीमेल एड्रेस पे जहाँ पे मैंने आपको लिंक शेयर किया आप उसी के रिप्लाई में मुझे प्रेजेंट सेंड कर दें ठीक है बेटा जुनेद इज इट क्लियर ओके अब्दुल मनान बेटा आप तो अनम्यूट नहीं हो रहे यस सामा बेटा यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एर्गोनमिक्स जी बेटा Ma'am, I didn't receive your email about the link. I've shared uh, to all the students who attended the sheet. Me, my students, they, I have shared to all of them. Ma'am, maybe updated now. Ho, uh, your list. My back. Me, your. Yes, ma'am. So, you, Peter, on my email address, you can send me a text. Okay, I will check okay. it. Okay. Ma'am, ergonomics. So, means that patient, any patient, or person, or वेरी गुड दूसरी जगह जो है वो पास करते हैं और जितने उसमें होल्स होंगे उतने आपकी जो प्रिवेंशन होंगी वो लॉस होती जाएंगी और वो फर्दर भी अनचेक्ट आगे पास होती जाएंगी और फिर वो जो एडवर्स इफेक्ट है वो और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे जैसे जैसे होल्स जो हैं वो बड़े होते जाएंगे या ज्यादा होते जाएंगे तो इस तरह जितने ज्यादा होल्स होते जाएंगे आपकी लॉस ऑफ प्रिवेंशन उतनी ज्यादा होती जाएंगे और वो पेशेंट के लिए जो है वो डेंजरस होता जाएगा वेरी गुड बेटा इनशालास्ट जी आई विल शेयर ऑल द स्लाइड्स इन रिकॉर्डिंग ठीक है मैं आपको शेयर कर दूंगी ठीक है ओके बेटा टेक केयर लाफ